ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു മാത്സിലെ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയ കണ്ടിന്യൂട്ടി ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ എക്സസൈസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അതിലെ ഒരു ബാക്കി ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എൻ്റെ എയ്റ്റീൻ ആ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ എഫ് ഡാഷ് വൺ അതായത് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് എക്സിൻ്റെ സാധനത്തൊക്കെ നമ്മൾ വണ്ണ് വാല്യൂ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമുക്കിത് ലോകൃത ഡിഫറൻസിയേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നമുക്ക് വൈ എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം വൈ സി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ടേക്കിംഗ് ലോഗ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് അല്ലേ രണ്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് ലോഗ് എടുക്കാം ടേക്കിംഗ് ലോഗ് എടുത്താൽ മതി ലോഗ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് വി ഗെറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ലോഗ് വൈ വരും ഇവിടെ എന്ത് വരും ലോഗ് ഓഫ് ഈ സംതിങ് വരും അല്ലേ നമുക്കറിയാം ലോഗ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലോഗ് എ ബി സി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ലോഗ് എ പ്ലസ് ലോഗ് ബി ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ അതേപോലെ ഇവിടെ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ നമുക്കിതിന് എങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ഇത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്താണ് ലോഗ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ലോഗ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലോഗ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് ലോഗ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു എയ്റ്റ് നേരിട്ട് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ലോഗ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് മുഴുവൻ എഴുതിയിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ എല്ലാം റേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ട് അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് വി ഗെറ്റ് എന്താ ലോഗ് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നമുക്കറിയാം ലോഗ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ എക്സ് ലോഗ് വൈ ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ വൈ അതിന് കൂടെ എന്തും കൂടി വേണം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആണല്ലേ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ജിസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ പ്ലസ് എക്സ് അപ്പൊ വൺ ബൈ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ പ്ലസ് എക്സ് പിന്നെ എക്സിന്റെ കൂടെ ചെയ്യണം പക്ഷെ എക്സിന്റെ വൺ ആണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്ലസ് ലോഗ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വണ്ണിന്റെ സീറോ ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആണ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്താണ് ടു എക്സ് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു പ്ലസ് ലോഗ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ പിന്നെ എക്സ് റേസ് ടു ഫോറിന് എന്ത് വരും ഫോർ എക്സ് ക്യൂബ് അതിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറവ് അല്ലേ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാം അല്ലേ എക്സ് റേസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇനി ലാസ്റ്റ് ടൈം എന്താ പറയുക വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എക്സ് റേസ് ടു സെവൻ വരും അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് വേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പൊ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ വൈ ഇൻറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ സംതിങ് എഴുതുക ഞാനിപ്പോ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കുറച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ് എഴുതാണ് വൈഡ് വാല്യൂ കൂടി നമുക്ക് കൊടുക്കണം എന്താ വൈഡ് വാല്യൂ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഇത് ചെയ്താലും മതി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്താ പറയുക വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ടേമിൽ എന്ത് വരും ടു എക്സ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് തേർഡ് ടേമിലെ ഫോർ എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ലാസ്റ്റ് ടേം എയ്റ്റ് എക്സ് റേസ് ടു സെവൻ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് വരും അപ്പൊ കണ്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വരിക അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ എന്താണ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് അല
which is equal to what are two out of four times so double sixteen. Sixteen into the la thinnum denominator true wale. About two number under common item for the girl two. Baki one plus two plus four plus eight. Eight plus for twelve, fourteen, fifteen very well. In our kind of jam, sixteen to two number eight times. Up eight into fifteen at either one twenty and number F dash one. In our cut the question give away low number seventeen to question. Seventeen to question the barrenada. Now we can differentiate the other. And the differentiate the other. X square minus five X plus eight into X cube plus seven X. Plus nine. This is how we differentiate it. But the third method is how we do it. This is the derivative. How do we do it? This is the product rule. This is the first term. This is the second term. Now, we do it. We have a bracket. We have a single polynomial. That is how we do it. The third method is logarithmic differentiation. We do it on the other side. We do it on the other side. मूनर ये दिन चीन आंसर सेम आ रहा हूँ तो चेक किया ना वो फर्स्ट में तो रहें दायर नो प्रोडक्ट रूल बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल अपन हम कहाँ दे चिया नम्बर यू बी ले फर्स्ट टाइम यू हम सेकंड टाइम बी यू आईटी डे चिया ना तो अपन हम किधर बाय ये आने विचारी किया लेकिन बाय सी इक्वल टू � अब ये टर्म इन्हें डेरिवेटिव अरे ना हमको सेकंड टर्म इन्हें फर्स्ट टर्म इन्हें डेरिवेटिव ऐंगने वाले नहीं चाहिए आटो ना तो वेले प्लस चला पहले तो ये ना कर पल्ला एक्स क्यूब नो अरे बम थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स नो अरे बम सेवन नाइन नो अरे बम कांस्टेंट आना आदेश ही रो आना पता क्यों ये तरीन करते हैं। इन्हमें कहने चाहिए जैसे आप रैक करते हो कहने मात्रा रेडी आके रखा अत्तर मात्रा रूल x square into three x square अब तरी into x square का पावर मात्रा नम्र जैसे आ रही है अलग x raise to four फिर x square ना seven कोण चाहिए बम seven x square ये minus five x है अब fifteen x cube minus thirty five x दिल तो ओरो टाइम रखते थे मल्टीप्लाई चाहिए अत्तरी रूल तो plus eight three सार twenty four x square फिर ना प्लस एट सेवन सार फिफ्टी सिक्स अब इधर तो रोट एम नहीं हमारा मल्टीप्लाई चाहिए तो प्लस इन्हीं वाली इंटर ये रूप रख के चूंडे हमको मार्टी कोड करा एक्स क्यूब ना आदेन चाहिए अब टू एक्स रेस्ट टू फोर फिर ना माइनस फाइव एक्स क्यूब प्लस फोर्टीन वरुल है फोर्टीन एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी � पिनोरी टाइम वाले बड़ा है थ्री एक्स रेस्ट्यू फोर प्लस टू एक्स रेस्ट्यू फोर अपन आपका दूसरी टी फाइव एक्स रेस्ट्यू फोर ये एक्स क्यूब नो क्या है ये बड़ा अरन अंडर बड़ा अरन अंडर अपन माइनस ट्वेंटी एक्स क्यूब नो दूसरी इनी एक्स स्क्वायर है बड़ा सेवन अंडर ट्वेंटी फोर एक्स नेक्स्ट इन्हें टर्म में बड़ा माइनस थर्टी फाइव अंडर फिर ना विंडो माइनस थर्टी फाइव अंडर प्लस एटीन अंडर वो माइनस सेवेंटी प्लस एटी जी बा माइनस फिफ्टी टू एक्स ये कांस्टेंट टर्म में तब रिया फिफ्टी सिक्स हूँ माइनस फोर्टी फाइव अब अप्लस इलेवन बरो इतने आने ना हमारे इंदर डी वाई बाय डी एक्स ना हमारा प्रोडक्ट ही रोल जाए इधर पर इन्हें सेकंड मेथड इन दाना एक्सपैंडिंग मेथड है एक्सपैंड चाहिए ना समय तो ना हमके इन दानों का ना एक्सपैंडिंग डी प्रोडक्ट अब आज ना हमके तो एक्सपैंड चाहिए इधर तो बयाना ना हमके इंदर चाहिए ना इधर ना हमके डिफरेंशिए फाइव वरुँ मैं एक्स क्यूब रूम प्लस सेवन एक्स अपर प्लस सेवन एक्स क्यूब वरुँ प्लस नाइन एक्स स्क्वायर वरुँ मैं माइनस फाइव एक्स ओन जिया माइनस फाइव एक्स रेस टू फोर वरुँ फिर ना माइनस थर्टी फाइव एक्स स्क्वायर वरुँ माइनस फोर्टी फाइव एक्स वरुँ प्लस एट एक्स क्यूब प्लस फिफ्टी सिक्स एक्स प्लस सेवेंटी 
അപ്പോൾ ഇത്രയും നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പറയുമ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവിൻ്റെ എന്താണ് ഫൈവ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് ഇവിടെ എത്ര വരും ട്വന്റി വൺ വരും അല്ലേ സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വന്റി വൺ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് നയൻ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റീൻ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഫോർ സാർ ട്വന്റി എക്സ് ക്യൂബായി മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു സെവൻറ്റി എക്സ് ആയി മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇവിടെ എത്ര വരും എ ത്രീ സാർ ട്വന്റി ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എക്സിന്റെ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പിന്നെ സെവൻറ്റി ടു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് സീറോ ഇനി ഒരുമിച്ച് എഴുതിയാലോ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ഒന്നേ ഉള്ളൂ എക്സ് ക്യൂബ് ഇവിടെ ഒന്നുണ്ട് മൈനസ് ട്വന്റി എക്സ് ക്യൂബ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ട്വന്റി വണ്ണും എത്രയാ ട്വന്റി ഫോർ അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് വരും ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ പിന്നെ എയ്റ്റീൻ എക്സ് മൈനസ് സെവന്റി എക്സ് അപ്പൊ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ടു എക്സ് പിന്നെ എത്ര ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഉണ്ട് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ പ്ലസ് ഇലവൻ ഈ സെയിം ആൻസർ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡിൽ കിട്ടിയത് സെയിം തന്നെ കിട്ടിയത് നമുക്ക് ഇനി തേർഡ് മെത്തേഡും കൂടി ഇതിൽ നോക്കാം നമ്മുടെ ലോകരിതമിക് മെത്തേഡ് ഈ സെയിം പ്രോബ്ലം തന്നെ നമ്മള് ലോകരിതമിക് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടും കൂടി ചെയ്യാണ് ലോകരിതമിക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യണത് കിട്ടണേ നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് വൈ എഴുതാം വൈ സി ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് നയൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് ലോകരിതം എടുക്കാം അല്ലേ ടേക്കിംഗ് ലോക് ടേക്കിംഗ് ലോഗ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് വി ഗെറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയും ഇവിടെ ലോഗ് വൈനായി ഇവിടെ ലോഗ് ഓഫ് ദിസ് ടേം അത് നമുക്ക് ഏതാം ലോഗ് എ ഇൻറ്റു ബി പോലെയാണല്ലേ അപ്പൊ ലോഗ് എ ലോഗ് ഫസ്റ്റ് ടേം അല്ലെ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എന്ത് കിട്ടും പ്ലസ് ലോഗ് സെക്കൻഡ് ടേം എക്സ് ക്യൂ പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് നയൻ ഇങ്ങനെ വരും നമ്മൾ ലോഗ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് വി ഗെറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ലോഗ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ വൈ ഒപ്പം ആര് വേണം ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് വേണം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ലോഗ് എക്സ് പോലെ അപ്പൊ അതിനെന്ത് എഴുതാം വൺ ബൈ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇനി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റിന് ചെയ്യണം എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ടു എക്സും മൈനസ് ഫൈവ് എക്സിന്റെ മൈനസ് ഫൈവും പ്ലസ് ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇതേപോലെ തന്നെ വൺ ബൈ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് നയൻ പിന്നെ എക്സ് ക്യൂബിന്റെ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ എക്സിന്റെ സെവനും അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വൈനെ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അല്ലേ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്തായിരുന്നു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയാലും മതി ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ വൈന് എഴുതിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയാലും മതി ഇൻറ്റു ബ്രാക്കറ്റിനുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് ടു എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് അടുത്ത ടൈം എന്താണ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് നയൻ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ആൻസറായിട്ടൊന്നും മാച്ച് ആയിട്ടില്ല അല്ലെ നമുക്ക് കുറച്ച് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് എൽ സി എം എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ടൈം അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എക്സ് ക്യൂ പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് നയൻ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്ത് വരും എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇതിന്റെ ടേമു അല്ലെ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് നയൻ ആ ടേം അല്ലേ ഇവിടെ അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ക്യാൻസൽ ആയി പോയി ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും അതാ കിട്ടണതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരുന്നത് ടു എക്സ് മൈനസ് ഫൈവിനെ മറ്റേതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലെ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് നയൻ കൊണ്ടും പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവനിനെ രണ്ടാമത്തെ ഡിനോമിനേറ്റർ കൊണ്ടും അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് കൊണ്ട
എന്താണ് ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു പ്ലസ് യു ഇൻറ്റു രണ്ടാമത്തെ തന്നെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇൻറ്റു മൂന്നാമത്തെ ടേം പ്ലസ് യു ഇൻറ്റു വി ഇൻറ്റു നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ തന്നെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻ ടു വേസ് ഫസ്റ്റ് ബൈ റിപ്പീറ്റഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് റൂള് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് റൂളും മറ്റത് ലോഗറിതമിക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ രണ്ട് മെത്തേഡിൽ നമ്മളിത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് നമ്മുടെ ഷോദാറ്റ് ആണ് ഏ നമ്മൾ രണ്ട് മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഏതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് റൂള് പ്രോഡക്റ്റ് റൂള് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പോവില്ലേ ആ ഒരു രീതിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് വൈ എന്താ എഴുതാം വൈ എന്താണ് യു ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ആണ് നമ്മുടെ വൈ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആദ്യം ഞാൻ യു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടും ബി ഡബ്ല്യു ഒരുമിച്ച് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇൻറ്റു എന്ത് വരും സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ അതേപോലെ ബി ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ഇനി ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ നിർത്തി സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ബി ഡബ്ല്യുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് അപ്പൊ അവിടെ വീണ്ടും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് ബി ഇൻറ്റു അവിടെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ യുവിനെ നമുക്ക് രണ്ടോടും ചെയ്യണം അല്ലെ ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു ബി ഡബ്ല്യു പ്ലസ് യു ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു ഡി ഡബ്ല്യു ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് യു ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് ഇതെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ടേമുകളൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇതാ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ടേം അത് അതേപോലെയാണ് പിന്നെ യു ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ഇവിടെ എഴുതണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ ഈ ടേം നമുക്ക് ഓർഡർ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറി കിട്ടിയത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ സെയിം അത് ഞാൻ കിട്ടിയത് അപ്പൊ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് പ്രൂവ് ചെയ്തു അടുത്തത് നമ്മുടെ ലോഗർദമിക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ വൈ സി ഈക്വൽ ടു യു വി ഡബ്ല്യു അപ്പൊ നമുക്ക് ലോഗ് എടുക്കുമ്പോൾ ലോഗ് വൈ സി ഈക്വൽ ടു ലോഗ് യു വി ഡബ്ല്യു വരും അതായത് ലോഗ് യു പ്ലസ് ലോഗ് വി പ്ലസ് ലോഗ് ഡബ്ല്യു അല്ലെ നമ്മൾ അഡീഷൻ ആക്കിയിട്ട് എഴുതും ഇനി നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ ബൈ വൈ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് അല്ലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇവിടെ എന്ത് വരും വൺ ബൈ യു ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ് അതൊപ്പം എഴുതണം പ്ലസ് വൺ ബൈ ബി ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഡബ്ല്യു എന്ത് വരും ഡി ഡബ്ല്യു ബൈ ഡി എക്സ് പക്ഷെ ഈ വൈനെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണ്ടേ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഇൻ ടു റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യു വി ഡബ്ല്യു പിന്നെ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഇത് മുഴുവൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ ടേമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ നമ്മൾ യു വി ഡബ്ല്യു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ യു ക്യാൻസൽ ആയി ബാക്കി എന്തുണ്ട് വി ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ് ഉണ്ട് പ്ലസ് ഇവിടെ വി ക്യാൻസൽ ആകും അപ്പൊ യു ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് ലാസ്റ്റ് ടേമില് ഡബ്ല്യു ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് ബാക്കി യു വി ഇൻറ്റു ഡി ഡബ്ല്യു ബൈ ഡി എക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടിയില്ലേ ഇത് തന്നെ നമ്മുടെ ശോദാറ്റ് ടേമുകളൊക്കെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി എഴുതിയെന്നുള്ളു വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ അത് ഒന്നുകൂടി റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം അവർ തന്ന ആ ഒരു ഓർഡറിൽ എഴുതാം അപ്പൊ ആ രണ്ട് മെത്തേഡിൽ നമ്മളത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ എക്സസൈസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അടുത്